Sau khi móc giảm mũi xuống còn 8 mũi thì chúng ta sẽ móc một hàng giảm mũi cuối cùng đó là 4 mũi giảm từ 8 sẽ còn 4 mũi sau đó các bạn kết thúc và cắt đưa ra một đoạn và các bạn sẽ dùng kim may để giấu cái đoạn các bạn cắt thừa này vào bên trong trước khi giấu thì chúng ta sẽ rút bốn cái mũi ở đầu này cho nó nhỏ lại và sau đó chúng ta sẽ giấu cái sợi này ở bên trong như vậy là chúng ta xong phần trái tim bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tai phần tai của bên thỏ nam sẽ dài hơn bên thỏ nữ mỗi bên tai chúng ta sẽ móc hai cái đầu tiên các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn 6 mũi đơn cho vòng tròn khít lại sau đó chúng ta tăng mũi giống như là ở phần đầu trái tim các bạn đã móc chúng ta sẽ tăng từ 6 lên 12 mũi bằng cách móc 6 mũi đơn tăng ở cái vòng này Tiếp tục chúng ta sẽ tăng lên 18 mũi Và các bạn móc một mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng Chúng ta sẽ tăng mũi lên đến 18 Và không tăng nữa Các bạn sẽ móc 4 hàng không tăng mũi Nghĩa là các bạn sẽ móc 4 hàng 18 mũi đơn Sau khi móc 4 hàng không tăng mũi Thì chúng ta sẽ bắt đầu giảm mũi Các bạn sẽ móc một mũi giảm và 7 mũi đơn Lặp lại hai lần Mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc mũi giảm 7 mũi đơn Và một mũi giảm Tiếp tục 7 mũi đơn Tiếp theo, chúng ta sẽ giảm một mũi giảm 6 mũi đơn, lặp lại hai lần. Một mũi giảm 6 mũi đơn. Một mũi
giảm và sáu mũi đơn hàng tiếp theo chúng ta tiếp tục giảm mũi các bạn móc một mũi giảm 5 mũi đơn lặp lại hai lần móc xong vòng này thì chúng ta có 12 mũi các bạn sẽ móc một vòng không giảm mũi đó là móc 12 mũi đơn Sau khi móc một vòng không giảm mũi, chúng ta tiếp tục giảm mũi. Các bạn móc một mũi giảm, bốn mũi đơn lặp lại hai lần. Một mũi giảm. Bốn mũi đơn. Một mũi giảm. Bốn mũi đơn. Như vậy chúng ta có 10 mũi. Đối với phần ta dài thì các bạn sẽ móc lên 4 hàng 10 mũi. Còn phần ta ngắn thì chúng ta sẽ móc lên 2 hàng 10 mũi. Và các bạn kết thúc cắt dư ra một đoạn để chúng ta sẽ rắt tay vào trong phần trái tim. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ ráp tay vào phần đầu. Phần tay này trước khi ráp thì chúng ta sẽ gấp cái phía dưới này. Các bạn gấp đôi vào như thế này. Và chúng ta sẽ may một vài mũi ở phía dưới này. để cho cái phần phía dưới này nó khít vào nhau và các bạn sẽ ráp phần tay vào đầu thì trước khi ráp các bạn sẽ ướm thử phần tay này vào trong phần đầu và các bạn sẽ dùng kim ghim để ghim cố định phần tay này lại chúng ta sẽ ghim cố định phần tay vào đầu trước khi ráp sau đó các bạn sẽ may ráp phần tay này vào bên trong đầu chúng ta sẽ đâm kim từ bên này qua bên kia sau đó sẽ đâm vào phần tai cũng từ bên này qua bên kia tiếp tục đâm vào phần đầu và đâm vào phần tai chúng ta sẽ ráp từ trước ra sau
và sau khi ghép xong thì các bạn sẽ làm một mũi kết và thắt lại sau đó chúng ta sẽ giấu phần sợi thừa này vào bên trong tiếp tục các bạn sẽ ráp tay thứ hai tương tự như tay thứ nhất như vậy là chúng ta đã móc xong phần trái tim với hai đầu thọ hai bên các bạn có thể trang trí bằng cách dùng ruy băng hoặc là những hạt nút trang trí các bạn à, trang trí lên trên bề mặt trái tim này tùy ý hoặc là mình sẽ à, móc một chiếc nơ để gắn lên trên trái tim này thì cách móc trái tim à cách móc chiếc nơ như sau chúng ta sẽ tạo một dây bính chiều dài của dây bính thì tương ứng với lại chiều dài của nơ mà các bạn cần móc ở đây mình móc à, 15 mũi bính sau đó chúng ta sẽ móc mũi đơn lần lượt vào trong dây bính này Cứ một mũi bính thì các bạn sẽ móc vào một mũi đơn. Móc lần lượt cho tới hết dây bính. Sau đó chúng ta sẽ quay ngược lại, móc lên một mũi bính để lên hàng mới và chúng ta sẽ móc mũi đơn vào trong hàng chúng ta vừa móc đây. Các bạn móc mũi đơn cho tới hết hàng và chúng ta sẽ lặp lại những hàng mũi đơn này cho tới khi các bạn à, được một miếng có chiều rộng tương ứng với lại chiều rộng của chiếc nơ thì chúng ta sẽ không móc nữa ở đây mình móc khoảng 5 hàng thì mình sẽ không móc nữa mà mình sẽ bắt đầu viền xung quanh cái miếng mình vừa móc này khi viền thì chúng ta móc mũi đơn xung quanh và trong khi móc thì các bạn giấu luôn cái sợi lên lúc ban đầu này vô Nếu như các bạn muốn nơ to hơn thì các bạn có thể móc dây bính đầu tiên nhiều mũi bính hơn 
và móc nhiều hàng hơn còn ở đây là mình móc 15 mũi bính và móc lên 5 hàng mũi đơn sau đó mình sẽ viền xung quanh sau khi viền xong thì mình sẽ tiếp tục móc để di chuyển cái sợi len này vào chính giữa và mình kết thúc chừa ra một đoạn Mình sẽ dùng đoạn này để mình quấn xung quanh phần chính giữa này. Các bạn thấy phần nơ đã được thắt lại ở chính giữa. Và sau đó mình sẽ ráp phần nơ này vào giữa trái tim. Các bạn có thể móc một chiếc nơ nhỏ để gắn lên phần tay của thỏ gái như thế này. Hoặc là trang trí bông hoa, hạt nút gì đó, tùy ý các bạn. Mình sẽ ráp phần nơ này vào giữa trái tim, trái tim như thế này là đã xong. Các bạn có thể... Uh, Tạo một cái dây ở giữa trái tim để treo lên Hoặc là các bạn sẽ để nguyên trái tim như thế này Bỏ vào trong hộp và các bạn đem tặng Chúc các bạn thành công